teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Lala dari Digital Mommy. Dalam tutorial kali ini saya ingin merefresh cara membuat logo menggunakan handphone karena tutorial saya yang lalu tuh sudah nggak update. Oke, kita langsung aja ya. Ini logo yang akan kita buat dalam tutorial ini. Nah, dulu nih untuk bikin logo seperti ini um, kita butuh software khusus gitu ya di komputer tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa membuatnya di telepon pintar gitu kan jadi kita nggak perlu minta tolong orang lagi gitu untuk bikin logo keren bagi produk kita saat ini ada banyak aplikasi telepon genggam yang bisa kita pakai untuk bikin ilustrasi gambar menarik untuk tutorial kali ini aplikasi yang akan kita gunakan adalah Fonto silahkan download dulu bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial berikut dan saya menggunakan gambar sendok Garpu. Gambar icon ini bisa teman-teman dapatkan di banyak tempat nah, Silahkan klik link yang ada di dalam deskripsi video Untuk mendapatkan informasi tentang gambar dan hal-hal terkait dengan tutorial kali ini Oke kita mulai ya um, Kita buka aplikasi Ponto Terus kemudian kita pilih yang uh, tanda apa um, kamera Kita pilih uh, plain image kemudian kita ambil yang putih misalnya terus kita klik yang kanan ini kita bilang use oke okay. terus kemudian kita tulis add, add text ya saya mau tulis dapur sehat fontnya mau pakai yang hmm, apa ya <tuh> saya mau pakai avenir next Condense bold. Nah, di font ini teman-teman bisa pakai font yang sudah jadi bawaan yang Ponto atau teman-teman bisa install sendiri uh, font uh, di dalam Ponto. How to install font? Tinggal klik aja untuk cari tahu tentang cara install font itu gampang banget. Um, terus saya mau pilih yang ini, saya klik done. Nah, ini warnanya masih putih. Saya klik style saya ganti warnanya misalnya jadi abu-abu misalnya ini saya salah ketik saya ganti teks jadi semua tulisan ini bisa diperbaiki saya besarkan lagi misalnya segini oke yang berikutnya saya akan tulis lagi saya klik di luar klik add text klik saya akan tulis saya ambil font yang lain sini uh, saya akan bikin uh, delay saya akan kecilkan dulu size nya coba saya segini terus saya nah di fonto ini kita uh, ada pilihan teks teks itu untuk memperbaiki isinya font font itu untuk memilih font Terus kemudian ada size ya untuk membesar kecilkan. Ada tilt, tilt itu untuk uh, oh, dia untuk apa namanya memiring-miringkan. Dan kemudian move tentu saja move ya untuk memindahkan. Terus kemudian ini style. Nah style ini nih yang keren. Style ini kita bisa pilih color atau pilih style. Kalau color tuh bisa pilih warna. Kita bisa ganti-ganti warna. Kita bisa tentukan apakah kita mau ada uh, stroke tuh yang apa kayak bagian luarnya misalnya kita uh, jadikan dia warna merah atau apa gitu ya kita bisa misalnya ini pink kita bisa tebalkan nah seperti itu uh, kalau background ini bisa kita pilih tuh ada backgroundnya atau tidak kalau tidak ada maka alfanya kita geser nah seperti itu nah kalau yang ingin kita lakukan sekarang adalah uh, di style, style itu kita ada shadow shadow kita bisa bisa ada shadow nya tuh. ya kan terus kita bisa spacing, spacing itu berarti di jarak kita juga line line itu berarti di antaranya Kalau curving itu berarti kita bikin dia jadi melingkar. Kalau underline kita bikin apakah dia mau ada dot, dash atau solid atau apa. Oke, okay, misalnya ini tetap non, saya curvingnya dia mau jadi um, 
misalnya se 0,36 misalnya terus kemudian spacingnya saya mau dia jadi berapa ya kira-kira misalnya bisa nah, segini 0,4 oke okay, kita lihat oh size saya kebesaran saya mau kecilkan nah lumayan nah ini kalau misalnya kelihatannya antara M dan N kurang stabil kita mau tilt kita geser dikit kita bisa pakai plus sama minus ini untuk biar dia lebih stabil oke okay, anggaplah ini udah oke okay, misalnya sekarang saya mau tambah lagi tulisan di bawah add text klik saya mau tambah tulisan misalnya oke okay, fontnya saya mau ganti yang lain lagi sebenarnya sih jangan terlalu banyak font ya dalam satu ini cuma ya sekarang suka ada tren uh, tipografi yang fontnya macam-macam gitu ya ya bisa aja ini sudah bagian dari selera uh, nanti tips untuk padu-padan font mungkin saya akan uh, berikan di tutorial yang lainnya aja ya kalau memang teman-teman kepengen tahu gimana tips untuk padu padan font antara font yang tegak dengan yang miring misalnya dengan antara yang script gitu ya yang cruel cruel dengan yang uh, tegas atau bagaimana nanti uh, kalau memang teman-teman mau silahkan tinggalkan komentar di uh, video nanti saya akan buatkan tutorialnya. Nah ini saya saya mau pakai yang ini misalnya, Terus, klik down ya. Yeah. Misalnya saya mau size-nya um, saya kecilkan aja. Terus tapi saya mau pakai spacing, jadi pakai style. Ya, terus kemudian space-nya saya mau misalnya seperti ya. Segini lah misalnya. Oke, saya kecilkan lagi. Oke, okay. uh, sekarang saya akan. Nah, kerennya, kerennya uh, foto adalah ada di sebelah kiri, uh, kiri bawah ini ya. Kalau kita klik, ya kita bisa add item, kita bisa add image gitu ya. Kita bisa change latar belakangnya, kita bisa uh, cropping, kita bisa lakukan yang lain ya. Kayak saya, saya mau misalnya add item, dia ya ada pilihan ad, ad itemnya ada macam-macam tuh. Ada item yang model seperti ini, ada yang kayak gini, ada juga yang seperti ini. Misalnya saya saya mau masukkan bentuknya hmm, apa namanya garis gitu ya. Jadi saya ambil aja yang kotak. Oh enggak, saya mau ambil yang saya mau ambil yang bulat aja deh. Jadi add item, saya ambil yang bulat. Nah, ini kan warnanya masih putih saya jadikan colornya saya ganti dulu oke okay. terus kemudian saya akan kecilkan ini saya 10 coba oke okay. satu lagi oh ya satu hal yang teman-teman harus ingat bahwa karena ini gratisan gitu ya dan kemudian ya nama juga di handphone jadi um, harus lebih sabar Uh, kalau untuk teman-teman yang biasa kerja di uh, desktop mungkin akan aduh ya ampun ini kecil-kecil uh, banget sih gitu ya tapi kalau buat yang lagi iseng di ma kena macet atau sambil mungkin kayak uh, sambil nyusuin <laughs> sambil apa ya sambil uh, iseng gitu tiba-tiba jadi logo gitu kan asik lumayan Oke, okay, saya udah lumayan suka. Sekarang saya mau masukin gambar. Nah, enaknya tadi kita juga bisa masukin add image. Tadi kan saya udah punya gambar ya. Saya akan masukkan gambar ini. Oke, okay, kita dan. Nah, ini gambarnya saya size juga, resize. Oke, okay, saya akan add item. Lalu saya akan size. Ini saya jadiin garis misalnya segini bagusnya sih kiri kanan kalau ini sama kan ada bisa pakai ini kalau biar sama oke okay. um, bawahnya saya akan tulis lagi teks misalnya best quality ini kan sampel aja ya teman-teman silahkan untuk berkarya dan 
uh, pilih-pilih uh, apa tulisan-tulisan yang teman-teman inginkan gitu ya saya mau pilih pakai great vibes oke okay. ini sini <laughs> oke okay. apa pandai tinggal digeser-geser lagi Oke, okay. kegedean nggak nih? Tuh, ini kita ke bawah ini. Nah, kalau udah ini sih udah selera sih. Oke, okay, sudah jadi. Gimana? Asik kan? Kita kemudian save. Kita save image. Oke. Okay. Kemudian kita lihat. Oke, okay, inilah bentuk hasil dari logo kita. Uh, ini adalah contoh yang lain. Ya. Ini tadi yang saya buat dengan latar belakang hitam. Teman-teman juga bisa silahkan bikin saya dengan latar belakang hitam. Materinya ada di digitalmami.com. Uh, ambil linknya ada di deskripsi, silahkan diklik saja. Dan saya juga menyertakan sumber-sumber uh, di mana teman-teman bisa mendapatkan ikon-ikon uh, yang lain. Oke, okay, semoga dari tutorial ini teman-teman bisa melihat potensi luar biasa yang disediakan oleh aplikasi Fonto. Satu hal yang kurang dari aplikasi ini menurut saya adalah bahwa um, materi ini nggak uh, bisa disimpan. Jadi uh, kita kalau misalnya ada yang salah ketik atau apa mau diperbaiki itu ya harus dari awal lagi. Nah, kalau teman-teman tertarik nanti uh, di tutorial yang berikutnya saya akan buatkan uh, tutorial membuat logo gitu ya yang sama nih kayak gini misalnya atau ya agak sedikit berbeda gitu. Tapi menggunakan aplikasi online jadi teman-teman nggak perlu beli software khusus untuk bikin logo yang keren gimana? ditunggu komentarnya ya kalau emang pengen nanti saya akan buatkan dan jangan lupa untuk subscribe supaya bisa dapat langsung pemberitahuan kalau Digital Mami bikin tutorial yang lainnya sampai jumpa dah.